hi everyone in this video this is a continuation video of number three question that is the lab diagnosis of uti and number three question ka part c the second video ye hum discuss karenge right so if it comes as a laq because first part we have discussed that generalized uti ka kya aapke paas mein uh, lab diagnosis hai but if it is coming as a laq we must understand the pathogenesis and lab diagnosis of some individual bacteria also as in e coli you can see that the pathogenesis is by o antigen h antigen k antigen o is the somatic antigen h is the flagellar antigen and k is the capsular antigen other thing which you can remember is p fimbri as well as colony factor colonizing factor antigen okay so what is the lab diagnosis which you can remember of e coli already i have mentioned all the things but then there are some agars which you can remember so the agars which belong to e coli is manitol yeah one is your manitol sorry mcconkey sorbitol agar mcconkey sorbitol agar fine because these are uh, not glucose fermenter so they are not going to show the fermentation as such right so mcconkey sorbitol agar is the one agar which we are using for e coli the other agars which are most commonly used for e coli are actually there are so many but then those which are very very much important we are discussing over here right so the other agars will be discussed in a while and discussing in a while shigella ke andar shiga toxin that is going to inhibit the 28s ribosomal rna subunit of 60s ribosome right 60s uh, ribosome portion part of ribosome and the the culture media which you can see for uh, this shigella remember shigella has got four uh, stains this can be asked as a baq shigella flexneri shigella boiti shigella dysentery shigella sony right so dcd yaad rakhenge d does not ferment does not ferment sugar so that is why if you have mcconkey sorbitol uh, agar it is not going to ferment sugar is non sugar fermenter rest of them sugar fermenters next is proteus proteus pe remember pro now what is this pro see they have got something known as phenyl alanine d aminase enzyme phenyl alanine d aminase enzyme number 1 then they have got urease enzyme they are urea producing right and they show swarming type of motility fine so this is the lab diagnosis in addition enterococcus ka the pathogenic uh, pathogenic feature or the uh, virulent factor is lipoticoic acid extracellular matrix and aggregation substances okay so extracellular matrix lipoticoic acid and aggregation substances now for enterococcus you have got bile alkaline test and pr test okay candida ke liye you have seborrheic dextrose agar corn meal media and germ tube test for pseudomonas you can remember exotoxin is going to inhibit your eft2 this is same which is seen in diphtheria so this is another mcq which is asked which is the agar responsible for uh, pseudomonas this is citramide agar and ashdown agar actually ashdown agar uh, pseudomonas ka jo ek aur variant hai that is called pseudomonas pseudomolai responsible for causing the vietnam time bomb ashdown media ke andar ye grow karta hai aur pseudomonas jo aerogenosa hai wo grow nahi karta so that is why uh, this is you know a differential media ashdown media citrimide uh, actually it is an antibiotic which was used for the fumigation of ot but later the 
हॉस्पिटल पीपल दे फाउंड कि यार एंटीबायोटिक छिड़काव कर रहे हैं फिर भी फिर भी कुछ ग्रो कर रहा है तो देखा गया कि वो सीडोमोनास था तो दिस प्रॉपर्टी वॉज यूटिलाइज इन फॉर्मिंग दिस एट्रेमाइड अगार माइकोबैक्टेरियम ट्यूबोकोलॉसिस विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट क्वेश्चन एंड इन जी बी एस दैट इज ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस रिमेंबर कैम्प टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दो ही प्योरेट हाइड्रोलिस इज एन अदर वन एडेनो वायरस एंड साइटोमेगेलो वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडेनो वायरस के लिए दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एडेनो वायरस में पहली बात तो आप टिश्यू कल्चर करते हो एटेनॉयड एटेनॉयड मीन्स एलाइवरी ग्लैंड जो टिश्यू होता है वहाँ पर आप इसको कल्चर uh, करते हो कल्चर करने के बाद यू कैन सी द सेल्स आर गोइंग टू शो क्लस्टर एंड इट इज़ गोइंग टू सी सम इंक्लूजन बॉडी दैट इज कॉल्ड काउड्राई बी साइटोमेगेलो वायरस पी पी सिक्सटी फाइव एंटीजन देखते हो एंड ऑन द बायोप्सी यू कैन सी द आउल आई अपेयरेंस द आउल आई अपेयरेंस यू कैन सी ऑन बायोप्सी फॉर साइटोमेगेलो वायरस इन स्किस्टोसोमा इफ यू सी यू कैन हैव अ फर्लीज टेस्ट दैट इज अ सेंसिटिविटी टेस्टिंग हामा दैट इज हामा हामा इज हेमेटोबियम एडल्ट माइक्रो एंटीजन माइक्रो एंटीजन टेस्ट ओके नाउ आई हैव शोन यू देर आर थ्री एग्स ऑफ स्किस्टोसोमा दिस स्पाइंड एग बिलोंग्स टू स्किस्टोसोमा हेमेटोबियम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यू टी आई लैटरल स्पाइन इज प्रेजेंट इन मैंसोनी स्किस्टोसोमा मैंसोनी एंड दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन स्किस्टोसोमा जेपोनिकम फाइन सो इफ आई जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स वंस अगैन स्किस्टोसोमा आई हैव टोल्ड यू एग्स फॉर लीज टेस्ट एंड वन मोर वॉज हामा साइटोमेकेलो वायरस पी पी सिक्सटी फाइव एंड देन यू हैव योर आउल आई अपेरेंस एडेनॉयड टिश्यू विच इज गोइंग टू हैव एडेनो वायरस then cowdrai b and cluster of the cells group b streptococcus i have told you that uh, cam test it is going to show then pseudomonas similar like diphtheria exotoxin going to inhibit the elongation factor and pseudomonas ke kon kon si cheeze uh, uh, there are two three things very important uh, which you should remember cetrimide agar right this is very important and ashdown media okay candida sda corn meal and germ tube enterococcus uh, एक्सोसेलो मैट्रिक्स लाइपोटिकोइक एसिड एंड एग्रीगेशन फैक्टर्स बट दिन इन द लैब डायग्नोसिस रिमेंबर बाई लेस्किलिन एंड प्यार टेस्ट प्रोटीस में यू हैव फिनाइल एल एन डी एम आइन एस यू फॉर यूरियस एंड एस स्टैंड फॉर स्वामिंग मोटिलिटी इन शेगेला शेगा टॉक्सिन ट्वेंटी एट एस राइबोजोमल एंड रिमेंबर दैट डायसेंट्री शिगेला डायसेंट्री डज नॉट फॉर्म एंड शुगर एंड इकोलाई में ओ एच के पी सी एफ ए दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स राइट so before coming to the end of this session one more very important thing which i should discuss is the e coli ke jo media hamare bache hue hain fine so e coli ke andar mein jo media hum log ne chode hain let us now discuss them i have already discussed with you the biochemical testing for e coli eosin methylene blue right eosin methylene blue media in which you are going to see the metallic sheen colonies metallic sheen colony and then hectoin right hectoin enteric agar hectoin enteric agar hectoin enteric so this is all about the lab diagnosis and this comes to the end of our discussion thank you so much for joining